называется ВТОЛ. Я занимаюсь созданием э, самодельных синтезаторов и циркут бендингом. Циркут бендинг — это э, такой особый хакерский подход к созданию звуковых и не только устройств, к взлому устройств. В общем-то, такой хардверный хакинг. Э, зародился он э, как централизованное явление э, в США в конце 70-х годов. Его таким официальным э, начинателем э, считают художника и музыканта по имени Рид Газала, э, который еще в конце 60-х годов, э, не имея возможности купить себе дорогие по тем временам дорогие электронные музыкальные инструменты, там, синтезаторы, мини-муги, не знаю, EMS, какие-то машины, которые могли себе позволить только дорогие э, студии, богатые и э, известные команды первого и второго эшелона, там, типа Pink Floyd и, и им подобным. Ему тоже очень хотелось электронную музыку делать, но он не мог себе позволить это. И, в общем, он решил каким-то образом научиться это делать самому, но ни малейшего представления о том, как это делать, не имел. Поэтому он просто тупо замыкал какие-то контакты в гитарных усилителях и в каких-то бытовых вообще приборах. Достаточно быстро наловчился извлекать при этом интересные звуки и не зажигать приборы. И начал продвигать это как философское некое такое вот учение, концепцию э, взлома устройств для того, чтобы как бы не предназначенных первоначально для каких-то музыкальных дел, или предназначенных, но не, не, не в том э, виде, в котором потом они представали после его препарации. Э, и, в общем-то, получается некая такая сознательная поломка, когда ты подходишь к процессу как ребенок который интересуется, а что же внутри какого-то электронного устройства, открывает его, там, и куча каких-то цветных проводов, ну, деталек мелких там, и не мелких, и, в общем, замыкает там что-то, получаются интересные звуки, вот, и задача, как бы, делая такой, такой инструмент, не спалить его, а сделать, как бы, управляемую некую поломку, чтобы можно было ей оперировать там, при записи или при выступлении. И масштаб как бы, циркунбендинга начал существенно расти с появлением, с приходом цифровой техники в индустрию игрушек, когда в начале 80-х стали появляться всевозможные обучающие компьютеры с простыми цифровыми какими-то модулями внутри. Все было внутри дискретно, то есть отдельно была память, отдельно какой-то процессор, еще там формирователь видео или аудиосигнала, то есть все было так сильно разделено. Не то, что сейчас как бы все в каком-то едином корпусе, едином решении. И это очень классно дало почву для бендинга, потому что устройства очень хорошо поддавались всяким замыканиям внутри и отвечали интересными звуками. И, в общем-то, с таким супер рассветом электронной музыки в конце 50-х годов Сурку Беннинг вышел достаточно как бы, так, в широкие массы в первую очередь в США но однако же это оставалось как бы все равно прерогативой элитарной в общем можно так сказать то есть такие инструменты были только у каких-то экспериментальных команд у авангардных каких-то таких художников-испытателей и в поп-культуру это пришло только с появлением глича, как такого стиля электронной музыки независимого. И когда появился интернет, и как бы каждый смог попробовать что-то сделать сам. Многие фирмы, производящие модульные синтезаторы, сейчас ставшие очень модными опять, были основаны людьми, которые в 90-е занимались бендингом, созданием каких-то самодельных устройств. И постепенно просто вышли на другой уровень, используя те же методы, а, сделали их более управляемыми, пригодными для а, использования в почти лабораторной такой технике. 
есть множество примеров, когда, в общем, так, так эти устройства кочуют в серьезной студии. Ну, там, не знаю, последний альбом Депешмот, там очень много всяких устройств, которые созданы, в общем, на похожих принципах. Такие музыканты, как Руджи и Кеда, или Афикс Твин, активно используют самодельные устройства. Не обязательно это должно быть забендиное, может быть, что-то созданное там с нуля, но тоже там DIY, handmade, то есть достаточно границы стерты, как бы есть такой неправильный как э, soft bending, когда используется для э, как бы, препарации некий код программы и туда вносятся хаотические изменения. Сейчас частности самый такой популярный пример, когда еще, еще там появившийся, не знаю, ви, когда был Windows 95, открыть какую-нибудь картинку там JPEG э, в блокноте, э, внести туда какие-то копипаст изменения, стереть какие-то цифры, добавить своих, сохранить как JPEG опять и открыть в какой-то программе просмотра изображений и увидеть такой вот какой-то глич, непонятно там. Все съезжает, цвета меняются, как это вообще абсурд получается. Вот один из таких самых базовых примеров э, софт-хакинга и софт-бендинга. Тоже, в общем-то, не понимаешь, что делаешь, а при этом получаешь некий такой результат ценный э, уже с какой-то художественной точки зрения, если ты сам это так... Э, позиционируешь. С арт-сферой хардвер-хакинг уже как бы, достаточно плотно объединяется. Есть множество художников и музыкантов, и инженеров, которые работают настолько уже на пересечении и как бы, вот, софта, и хардвера, и одновременно создают и то, и другое, и сами же хакуют. Вот так выглядит одно из каких-то множества устройств, которые я делаю. И основная идея, что это модульное устройство, и, по сути, я предлагаю пользователям участвовать в процессе бендинга. Вместо того, чтобы соединить все намертво тумблерами и проводами внутри, я делаю кучу разъемов, которые потом можно замыкать проводами, создавая сложные патчи, структуры. И чем больше таких приборов, тем больше комбинаций. Получается огромное количество звуков. И очень разнообразные практически можно повторить что-то, а можно искать все время неповторяемое и достаточно долго не исчерпаешь. когда я, например, сделал устройство из измерителя давления, я просто вывел э, шину данных, э, которые, по которой шел там пульс white modulation сигналы, как аудио источник использовал вот из получился как бы квадратный волновой генератор, управляемый давлением вот, э, крови и в общем-то все, где есть что-то, что может издавать звуки или даже там, не знаю, я уже говорю про радиоприемники, но можно комбинируя вообще совместить хоть утюг с чем угодно еще.
чтобы заняться фокус-бендингом, нужно только желание и немного инструментов, и на самом деле никакого серьезного опыта инженерного или там уметь паять не требуется. Однако же, чтобы сделать какие-то продвинутые проекты, конечно, понадобятся некие базовые знания, но сейчас, наверное, ну то, что вот сейчас я покажу, не, не будет требовать каких-то особых знаний, просто нужен как бы, некий набор инструментов, некие правила по безопасности, в первую очередь, не собственную безопасность, а безопасность, чтобы не сломать устройство, чтобы первый же проект не запороть. Здесь стоит упомянуть как бы одно событие, которое очень сильно на меня повлияло. Несколько лет назад мне попалось видео очень известного музыканта американского. Он играл на банджо, очень такая звезда кантри-музыки был фолк-музыки даже скорее в Америке и у него началось очень серьезный тремор, очень серьезное заболевание наподобие там Альцгеймера, Паркинсона и он не мог быть больше таким виртуозом, у него руки уже координация как бы нарушилась очень серьезно и тогда к нему пришли на помощь врачи-экспериментаторы которые вживили ему в мозг значит, электрод, который выдавал сигнал определенной частоты в определенную зону на определенные нейроны и, как бы, в общем-то, они попытались ему помочь, но э, мозг человека настолько сложно устроен, что вот так вот с первого раза просто паять электрод будет недостаточно. Вот. И, собственно, суть этого видео, которое я увидел, была в том, что э, лежал этот э, пациент, э, вот этот известный музыкант, э, у него был открыт череп, э, то есть э, была трепанация сделана, он был в сознании, потому что операции на голове не требуют общего наркоза, как известно, мозг ничего не чувствует. Uh, у него в руках была банджа, uh, у него была шторка, то есть его одна часть головы была за шторой, а другая, как бы смотрел в камеру, улыбалась. И сзади стояла бригада из там, 25 хирургов, значит, с мониторами, кучей паяльников, электротехники, отверткой. И они калибровали его голову. Uh, в прямом смысле слова, это был реально brain bending. Uh, он играл. И говорил, вы знаете, моя левая рука вот сейчас вот чуть пониже стала работать. Вы, пожалуйста, подтяните на обратно, вот там было хорошо. А вот сейчас еще покрутите чуть-чуть. Да-да-да, вот так вот, так вот. Вы знаете, точно, но медленно. Вот еще покрутите. И вот в чем они его несколько часов настраивали голову, просто крутя как бы, переменные резисторы там вот где-то в голове. И кстати, ему там, значит, железочку приклеили. И, в общем, он сейчас счастливо стал уступать опять. Вот. И не то чтобы это моя мечта, но некие... Горизонт и может представить э, по тому, что вообще нас ждет.